Por exemplo, a palavra bonito, inteligente, grande, pequeno, alto, baixo, magro, gordo, tá certo? Todas essas palavrinhas que eu falei são exemplos e adjetivos, certo? E nós precisamos aprendê-los em inglês. Hoje nós vamos iniciar a nossa primeira linha sobre os adjetivos. E na próxima semana nós vamos dar continuidade. Vamos aprender novas palavrinhas, certo? E hoje, por exemplo, eu vou ter duas. Tall e short. Esses dois adjetivos eu vou usar para falar que algo é alto e que algo é baixo. Por exemplo. Eu não sei perto da sua house ou do seu apartment, caso você mora em apartamento. Mas, aqui perto da minha house tem alguns prédios, eles são altos. E quando eu olho para a minha house e para os prédios, eu vejo que um é alto e outro é baixo. No caso, a minha house, ela vai ser baixa. O prédio vai ser maior do que a minha house, ok? E como é que eu vou falar em inglês alto e baixo? Alto eu vou falar tall, ok? E baixo eu vou falar short. Hoje nós vamos aprender o primeiro significado do short. Na próxima aula é importante que vocês continuem assistindo meus vídeos para que vocês aprendam o outro significado de short, ok? Mas que short não é aquele short que eu visto? Yes! É também, tá certo? Short vai ter vários significados. Short vai ser baixo, vai ser curto, vai ser o short que você usa, né? Aquela bermuda, certo? Então, veja só. Hoje nós iniciamos com a palavra short sendo um adjetivo, uma característica, uma qualidade, tá certo? E nós vamos usar short sempre que quisermos falar que algo é baixo, certo? No caso, se eu colocar vocês perto de mim, vocês vão ser short, porque vocês ainda não cresceram o suficiente para passar da teacher. Mas no futuro, eu que serei short, ok? Se vocês ficarem ao lado do seu papai e da sua mamãe, por exemplo, quem é short? Você ou eles? Você provavelmente, mas vocês vão crescer, não se preocupem. E vocês vão ser tall, ok? Por exemplo, tem a parede aqui atrás de mim. Ela é tall, eu sou short, ok? Eu vou mostrar outro exemplo, vou chamar um amigo meu para participar dessa aula. Tcharam! O Snoopy. O Snoopy, ele é short ou tall? Isso aí, ele é short. Ele é baixinho, eu sou mais alta que ele. Então, eu vou ser tall, ok? O prédio vai ser tall. A teacher vai ser tall. A antena que transmite o sinal do celular vai ser tall também, tá certo? Veja só, as montanhas são very, very tall, ok? O avião, ele voa lá no céu e ele está super tall, super alto, ok? E nós que estamos aqui embaixo, nós vamos ficar bem short em relação a ele. E eu espero que vocês tenham entendido com esses meus exemplos o que é short e o que é tall. Então, vamos lá. No nosso book, a primeira atividade que vocês vão realizar tem duas questões. A primeira questão fala assim, repita os adjetivos abaixo, né? Vai ter tall e short. E você vai praticar, tá certo? Você vai ficar lá repetindo tall, short. E pode exemplificar com seu pai e sua mãe o que é short e o que é tall na sua casa. Por exemplo, a porta, a janela, ela fica tall ou short, ok? Então, de, em seguida, na questão 2, o que é que vocês vão fazer? Na questão 2, vocês vão pintar tudo que for short, tudo que é baixo, tá certo? Já lá no ofício, que eu mandei uma atividade extra, vocês vão circular tudo que é tall, tudo que for alto. Combinado? Então, espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer coisa, pode me perguntar pelo WhatsApp, tá certo? Papais e mamães. Podem gravar um vídeo ou uma, mandar uma foto deles fazendo as atividades. Eu vou, ficar, eu vou ficar muito feliz porque eu estou com muitas saudades, certo? 
Bye bye. Um grande kiss for you, ok? <música>